Muy buenas noches, estamos empezando una nueva transmisión aquí en el canal del Club Ichiban. Ya saben, nuestro espacio para compartir con todas las personas, los aficionados, a todo este mundillo referente al anime, cómics, videojuegos, la gran cultura pop en, que, que, del país. Y una vez más, estamos en esta semana compartiendo con ustedes. Vamos a tener igual unos invitados especiales para platicar de un tema interesante y que no hemos abordado en estas últimas, en estas últimas semanas, que es referente un poco al tema de los videojuegos y estamos hablando del streaming. Entonces vamos a contar con justo unos amigos que han, que han tenido diversas experiencias en todo este asunto y que nos cuenten todas su, sus vivencias. ¿no? Buenas noches, Gabriel. Gracias por conectarte. Un gusto. Ya saben, chicos, hay cualquier cosa, si es que hay alguna novedad con el sonido, para que me manden un buen, un buen mensajazo y ver que no haya, no haya ningún problema. Buenas noches, Franklin. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, 30. Yeah, dice, claro, pues lo que es a ella... Ya 30 semanas de chiste en chiste. Entonces, hay que seguirle, pues, lo que os hay con fe y alegría. Eh, en esta ocasión nos acompaña mi estimado Daniel Olivo, mi pana Andrés Valencia y mi brother Cristian Mancheno. Chicos, ¿cómo les va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Gracias por la invitación. Por el link. Chévere, chévere, gracias. Gracias bien, también. Bien, gracias por el acolito de, de ustedes. Pero mis panas, justo el, el concepto es platicar un poco de cómo ha sido para ustedes toda esta vivencia de hacer transmisiones, del streaming, pasar todo esto de, de los videojuegos, compartir con las personas y sobre todo en este aspecto de que todos somos personas, digamos, no, no es que esto es nuestra gran profesión y esto es lo que nos debemos dedicar de lleno, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido justo ese proceso de empezar, digamos, como de un, de un fanático a meterse en todo este mundillo? Entonces, quería empezar justo primero con, contigo, mi estimado Cristian. Tú hace algunos años estuviste un poco metido en este, en este tema. Eh, ¿cómo, fue, cómo, ¿Cómo fue tu vivencia? ¿Por qué empezaste a hacer eh, streaming? ¿Y, y, de qué, y, de, ¿Y de qué hacías tú, más o menos? Ya, hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, eh, gracias, como te dije nuevamente con la invitación, hola Daniel, hola Andrés, hola. Eh, verán, a ver, yo les comento, yo comencé más o menos hace unos dos años, eh, de recabo actualmente ya no estoy eh, trabajando en el tema de, de YouTube, sin embargo, el tema fue, comenzó porque vi que eh, había gente que real, realmente podía subir su contenido y, y, y empezar a, o sea, a compartir, entonces, a mí me pareció eso algo espectacular, o sea, el mismo hecho de jugar y, y poder transmitir tu, tu juego, tu... O sea, ponerle tu esencia a la cosa, ¿me cachas? Sí, sí. Que de eso se trata, porque tú sabes que no, no desde hace dos años que yo tal vez traté de hacer algo con YouTube, sino ya desde hace mucho tiempo atrás de esto ya se proliferó. Entonces, a mí me parecía estupendo el hecho de poder tú subir un juego y armarlo a tu manera, y si a la gente le gusta, pues qué bueno, y si no, pues no, ¿no? Ahí tú sabes que para gustos colores. Por supuesto. Entonces yo comencé, eh, busqué, busqué la, la plataforma, que en este caso era YouTube, ya existía igual Twitch hace rato también, y traté de, de empezar a, a lanzar juegos sobre todo de terror, que es lo que a mí más me gusta, los juegos de, de terror psicológico. Entonces fue un tema que igual ya creo que lo vamos a abordar más adelante, desde conseguir la plataforma, qué plataforma vamos a utilizar, etc. Pero en sí yo siempre busqué el tema de juegos de terror porque es lo que... Eh, en real, realmente más me gusta y tú sabes que hay unas joyas que están ocultas de juegos de terror que, que vale la pena recabales, ¿no? Y que la gente conozca también que de eso se trataba en un comienzo el, el planteamiento de mi canal. Totalmente. Y eso te puedo contar, no sé, alguna pregunta que me quieras hacer. Chévere, Cristian, totalmente cierto. Y como dices, ya tienen algunos años que se puso un poco de moda eh, esto de, de las transmisiones. Y claro, sí pegó fuerte. Ustedes recuerden hace varios años... Ajá tranquilamente cinco o seis años atrás empezó un, un, un boom poderoso de esto y, y la, las visualizaciones de las personas los que empezaron estas vainas chuta, fue durísimo loco entonces fue algo a la que como, como bien decías vos Cristian en tu experiencia o sea, llamaba la atención y mucha gente se quiso formar parte de, del asunto entonces, en tu caso, netamente lo principal eran los juegos de terror. ¿Te metiste también a los temas retro o solo era ter terror como tal? En ese, en, ese, mmm, no, en ese canal era netamente juegos de terror. Y algún unboxing, alguna cosa. Realmente estaba todavía como que queriendo agarrar eh, rumbo. Pero yo en, en sí comencé con juegos de terror. Perfecto. Entonces, yo me acuerdo que el primer juego que, que lo grabé incluso de prueba que salió era el juego de Outlast. Entonces, 
por ahí comencé, después traté de subir otro tipo de contenido, igual de terror y todo. Y te ponías Pero... así en los en vivos a gritar no de los sustos, y sí, como los chamos que se graban así. Los, es los, los que, sustos. ¿sabes que realmente? ¿Sabes que realmente yo siempre traté de que sea algo natural? No, no como que jugar el, el juego y después ya pasármelo a los maestros, ¿no? Ya de una. Y hacerte como que el sorprendido. Realmente quería que sea algo muy natural, o sea... Todavía ratos que saltaba y otros que no, pues, loco. Claro, claro, sí, 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 eso es la normal, loco. Gracias, gracias, gracias pues, por tu punto de vista. Dani, eh, cuéntanos en tu caso, Ponte, eh, tú en cambio tienes otra, otra perspectiva y otra experiencia, porque justo lo tuyo fue como un poco más por este tema justo de la pandemia, ¿no? Hace algunos meses te animaste a probar suerte en, en este mundillo del Spremio. Eh, aprovechando que justo estábamos, creo que en todo este tiempo de que las tecnologías estaban funcionando full respecto a eso, ¿no? Estábamos todos ahí por los zooms y los directos claro. y esas cosas. Entonces, Ponte, entendí ¿cómo, ¿cómo fue lo tuyo? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te animaste a eso? ¿Y qué juegos transmitías tú, Ponte? Eh, yo comencé más o menos por, uh, por julio, más, eh, viendo así algunos videos, unos streamers, y dije, también me quiero unir, ¿no? A, a esta de la, de la moda de ser streamer, porque vi que también había mucha gente que empezaba a transmitir los videojuegos que, que les gustaban, ¿no? Entonces también quería probar los, los juegos que últimamente estaban de moda en hacer streaming, como era el Fall Guys, el Dead by Daylight, like, así, de poquito a poquito. Entonces cuando me animaba también, quis, quería transmitir algo un poco retro, también hice un, uno del Mega Man X, que quería ver cuánto más o menos duraba en, en acabar el juego. Y, y por último, más o menos, ahí ya viendo que poquito a poquito... Eh, quería hacer también un poco más de juegos actuales eh, Así de una saga Hice el del, empecé a transmitir Del Resident Evil 3, ¿no? Como hacer un Un World World Trap, se dice así, ¿no? Un World Trap, el del, claro. O sea, por World partes, ¿no? Sí del, del Resident Evil 3 Y hasta ahí nomás porque ya <ríe> Los dispositivos no me dieron y Me tomé un receso de, de hacer el stream Pero a futuro capaz De nueve es fue, fue una carrera corta pero fugaz, loco, digamos ¿no? Ajá. Entonces vos te mandaste es que los sí, juegos duro, que estaban de moda en estos meses, o sea, justo, justo este tiempo dio full para juegos un poco eh, llamativos, por decirlo de alguna manera, ¿no? que, que se sumaban justo y, y surgían y tuvieron un gran boom justo por el premio, como dices, del, el, el Fall Guys, ¿cuál era el otro que, que estaba bien de moda? Se me fue el nombre, loco. El, el de Eva Dela y el Among Us. Eh, exacto, exacto, eso es eso. Entonces, eh, perdón, haciendo... perdón que, que haga aquí una acotación, Osvaldo. Claro, ñaño, dime, eh, re, re, Realmente es que este tema, o sea, empieza a darse estos juegos, este impulso, este crecimiento en los juegos empieza a darse a raíz de la pandemia, pues loco, no ves que al, al todo el mundo estar en, encerrado, lo que la, la gente necesitaba es crear juegos cooperativos, que la gente puede integrarse y comunicarse. Totalmente. Entonces aquí es el boom de los juegos cooperativos. Sí, 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 es un tiempo full interesante este de la pandemia porque o sea, los, las estadísticas son altísimas para todos todo lo que significa conectividad. Entonces, chuta, o sea, las personas en esta época es cuando más deben de así disfrutar y poder gozar de, no sé, alcance, visualizaciones y ese tipo de cosas. Loco. Entonces, sí, sí es, fue, es, es un buen momento como para, para animarse a hacer. También tiene su lado negativo, ¿no? Que justo como bien dices, Cristian, eh, por ser muy llamativo, también puede hacer que haya muchas personas haciendo lo mismo. Y eso también siempre tiene un margen problemático. Así. Gracias, Grandi, por tu punto de vista. Andrés, cuéntanos eh, en, en tu caso, ¿cómo, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo es que empezó el proyecto tuyo? ¿En ¿Qué juegos te has dedicado? ¿Cuánto tiempo vas metido en todo este asunto? Bueno, hola, hola, hola. Bienvenido. Eh, primero, déjenme saludar a... Hola, Milo. Hola, Carlos. Hola a toda la gente de Bitcero. Bienvenidos. Gracias por estar aquí, Carlos. El seguidor más fiel está bien. Un beso para ti. Cristian, gracias por el, eh, aceptar la invitación. Daniel también. Y Osvaldo, obviamente, gracias por la invitación. No, de qué año. A ver, yo llevo más de un año haciendo esto. Yo empecé el 20 de octubre del año anterior. Yo este proyecto lo tenía pensado desde hace como 10 años. Lo único que puedo decir es, gente, si tienen un, un sueño, si quieren hacer algo, háganlo. No, no esperen nunca al tiempo correcto porque el tiempo correcto no existe. El tiempo correcto es el día que ustedes se sientan y dicen, voy a hacer, o el día que salen y dicen, hoy tengo que empezar, sea domingo, sea lunes, no me importa el día que sea, ese día es el correcto. Yo esperé 10 años para empezar el proyecto, lo hice. Yo hago los streams, por, como les he dicho a, mi, a, a mis seguidores, eh, por cariño, es, es cariño, es amor a los videojuegos, es amor a compartir con, 
con la gente que, que me acompaña. Nos conocemos ya con varios mucho tiempo, algunos ya están casi el año, otros ya están un año, otros ya están meses, que parece que les conozco 10 años. Eh, es bastante interesante lo que dicen. Primero, lo que, una frase que dijo Cristian, es bastante duro. Es duro. Parece que cualquiera dice, yo, yo veía, yo decía, puta, pero solo es sentarse, jugar y ya, y punto, y no pasa nada. No, pero hasta que uno se sienta y está sentado así frente a la cámara y, ah. y con el juego delante es otra cosa. Incluso las habilidades se merman al rato de estar en stream, aunque, aunque no parezca. Y peor si eres mango, yo cuando, mango como vos, pues lo que... Peor, si, peor si, si, un, si, es mango, si son mangos como unos, <risa> como todos, a mí me han... Por suerte, mis seguidores son tan buenos que me han, han acompañado horas en, 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 en un nivel de Mario Maker. ¿sí? Entonces, es, es, es difícil, pero yo creo que cualquier cosa que valga la pena es difícil. Por supuesto. Y, y, y es, es una cuestión de dedicación. Más que el que haya un montón de gente haciendo lo mismo ahora por el tema de pandemia, por el tema de encierro y todo lo que sea. A, eh, como en todo, toda situación, perseverancia, perseverancia, amor a lo que se hace. Como saben, el, el streaming, bueno, la gente de, de mi canal que está aquí. <risa> hola, Bruno. Hola, Michelle. Eh, hola, Ivonne Bella. Eh, la gente que, que me sigue sabe que yo no soy solo stream de juegos, que también tenemos segmentos, tengo el segmento de los miércoles, que son historias cortas de terror narradas. Tengo ya, ya estamos... en eh, produciendo el nuevo segmento de Radio Rock que va a ser traducir los movimientos y las expresiones de los personajes de los videojuegos de japonés al español con la ayuda del buen Bloody que como saben él vivió tres años en, en Japón y se sabe al revés y al derecho esto entonces el tema no es solo hacer stream por hacerlo el tema es el gusto el gusto, el cariño que se le mete a hacer algo por compartir una afición. Mi afición siempre, toda la vida, fueron los videojuegos. Más allá de eso, un tiempo que hice un poco de radio, por eso la página mía se llama Radio Rock, eh, es, es la oportunidad de poder unir todo esto. A mí me, pare, a mí me parece increíble. Me, me gusta muchísimo. A pesar de todos los contratiempos que, que en este último tiempo han surgido, a mí me gusta muchísimo, la verdad. Perfecto. Andrés, ¿cuáles juegos empezaste tú a transmitir, Ponte? El primer juego que yo hice fue Tetris 99, porque me pareció mágico. <ríe> o sea, yo vi un Tetris en tipo Battle Royale, yo venía jugando ya un, casi dos años, dos años de Fortnite, pero ver un Tetris tipo Battle Royale me pareció increíble. Entonces dije, no, esto, esto tiene que ser el primer juego que yo streamé. Perfecto. Para Tetris no soy tan malo, sí, pero y me pareció increíble, la verdad. Tetris ahí, 99, de ahí seguí con un montón de juegos retro. Ahí no eres tan pateclayo, loco. Bien está, loco, así hay que seguir sí, bueno. probando las cosas. Y justo lo que decían ustedes tienen mucha razón, o sea, eh, todo esto de cosa no es fácil y se trata un montón de perseverancia, de constancia, pero hay que también, bueno, pongámonos un poco en la filosofía ichibanesca, así como le digo yo. ¿eh? Pensemosle dos jugadas más adelante del tablero del ajedrez y la cosa es que, puta, o sea, nada es fácil en esta pinche vida, ¿no? Es la primera jugada uh -huh. más adelante y la otra más adelante es que en efecto capaz nada es tan cagado como creemos cuando ya le planeas bien. ¿no? Entonces, una buena, una buena idea y una idea con cariño, si es que le echas buena, buen mate y sobre todo las primeras ideas que uno tiene por lo general son como las más adecuadas. Mientras más le piensas algo, más le cagas, loco. Y pim, por ahí hay que animarse, justo como vos decías, en redes, buena, el buen consejo ese de que no, no anden esperando tanto, piénsenle en un chance, anímense y que, y que sea, loco. Hay que votarse de Así, como, así como puedes meter goleada, también te pueden golear, pero o sea, el chiste es hacer, el chiste es hacer las cosas uh -huh. y no dejar votados, o sea, tenerle, eh, o sea, tenerle una, una fidelidad al concepto, ¿no? Por ejemplo, si es que vos quieres una, ser una persona que en serio quieres meterte esto, pues tienes que meterte en serio a esto, como en cualquier otra cosa que te metes en serio, a estudiar, a trabajar, a divertirte, al streaming, te metes en serio. Y así mismo, si es que te metes como una afición en la cual solo es para un complemento más, pero no va a ser todo, entonces puedo hacer ahorita y después pues no voy a hacer y no te estresas tanto. Ambas posibilidades creo que son más que acertadas y depende de cada, cada generador de contenidos, por así decir. Porque eso es lo que yo creo que es a lo que va llegando un poco paulatinamente. 
por ejemplo, eh, podemos empezar a hacer cosas por gusto, por compartir, pero eventualmente vas viendo que puedes hacer más y más cosas, abarcar distintas uh -huh. temáticas, ver nuevas ideas, y eso se complementa, y es una evolución natural, como justo decía Don Res, de, hey, ya tengo nuevas cosas, ya tengo nuevas secciones, ya tengo nuevos días, ya tengo nuevos horarios, ¿por qué? Ya no soy un streamer, soy un generador de contenido, estoy creando distintas uh -huh. cosas, y las personas van a disfrutar de las mismas distintas cosas que a mí de alguna forma me gustan. Eh, en la experiencia personal mía, como, como dicho, nosotros tenemos también como hace un año y medio que nos metimos al proyecto igual de, de moverle al, al, a las redes sociales, sobre todo el tema del YouTube, eh, generando igual di, distinto tipo de contenido, tratando de, de ver distintas cosas y qué puede funcionar y qué no. Todo basado en el concepto básico. Esto es lo que nos gusta. Nos gusta la cultura pop, nos gusta el anime, nos gustan los cómics, nos gustan los videojuegos, nos encantan las pelis. Y hey, hablemos un poco de todo eso. Hay distintas formas de hacerlo. Hemos probado con distintos formatos, voz de en off, narraciones, entrevistas, eh, cual youtuber hablando como loco. Lo mismo que estamos haciendo ahorita, el, el, el live de este rato. O sea, entonces, hay, hay, hay distintas maneras de tratar de generar cosas, pero el concepto sigue siendo lo mismo, ¿no? Tenemos como algo uh -huh. que queremos transmitirles a las personas y ese algo también esperamos que las personas se vuelva recíproco, que también lo disfruten, que se sumen al proyecto eh, para formar parte de todo este, compartir este gran gusto, ¿no? Entonces es una extensión natural de las aficiones, por así decirlo. Chicos, eh, ¿cuál ha sido para ustedes eh, una parte, o sea, la parte como, digamos, más positiva que les ha generado el, el ser streamer, el, 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 proveer, el meterse en estas experiencias? ¿Qué ha sido lo, como lo bonito que han, que han descubierto, que han conocido de esto? Y también, ¿qué, es, qué ha sido lo, lo feo en lo que se les ha tocado toparse en alguna cosa...? Que, que se les haya hecho media turra. Puede ser lo que sea, ¿no? Desde algo técnico y desde que chuta, yo no tengo ni idea de cómo funciona este programa, hasta fucha, me topé con la mega comunidad tóxica. O sea, hay, hay de todo en lo que uno se vota, porque eso es justo de, de esto se trata este asunto, no te votas al ruedo, estás ahí en el internet, donde todo el mundo tiene voz y voto, el verdadero socialismo está ahí reflejado, entonces, ya, pues, ¿qué, qué nomás puede pasar? Ponte, Cristian, en tu caso, ¿qué ha sido las cosas, como te digo, las experiencias bonitas, lo, lo que a vos se te ha hecho pleno y también lo que se te ha hecho un poco feo o difícil? Eh, verás, en este caso, siempre he sido una persona que le ha gustado mucho lo que es el tema del software y el hardware, o sea, de hecho, hasta mi carrera está relacionada con eso. Entonces, por ende, nunca tuve como que mucho problema con el tema del software. Eso sí, como en todo, ¿no? Uno nunca na nace sabiendo, así que toca investigar, cómo editar, y empezar a utilizar Photoshop. Pero realmente con las herramientas no tuve mayor problema. Eh, justo lo que decía eh, Andrés, hay una parte que sí es dura, eh, creo que es la parte de la editada, y creo que Daniel y la gente que crea contenidos me dará la razón en esto, la parte de la edición creo que es una de las más duras uh, y las más demorosas, o sea, porque tú tienes que, tener una, tienes que tener una percepción y tienes que cachar cómo hacer para llegar a la audiencia, ¿me cachas? Siempre siendo tú, no, no, no perdiendo esa esencia que te caracteriza, pero debes mantener, o sea, como, como dijo Andrés hace un momento, o sea, pararte una cámara y estar hablando, o sea, no es fácil, o sea, y más que todo, si es que haces de streamer, tienes que mantener también atenta a la gente, o sea, tienes que tratar de mantener esa atención o ese gusto por lo que tú estás haciendo, y eso lo logras con cariño, con amor por lo que haces. Totalmente Porque cierto. Porque si no lo disfrutas y solo vas a buscar dinero, tal vez no tengas el mismo éxito que otra gente, ¿me, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Es muy subjetivo realmente, pero eh, creo que el tema de este tema de las redes y esto que se ha ampliado, o sea, sí te da chance, pero siempre tienes que enfocarte y focalizarte. Y realmente para mí ha sido una experiencia súper grata porque, por ejemplo, eh, el hecho de involucrarme con el tema de, del streaming y todo esto me hizo aprender muchas, eh, muchas herramientas que son audiovisuales. Entonces, hoy, hoy en día estoy justo creando una página web y armando un propio negocio mío. Y créeme que me ha servido de verla porque eh, he podido hacer videos, he podido... Tengo ya las bases y el concepto y las ideas me ayudaron en eso a fortalecer tal vez ese tipo de, de aptitudes que no las tenía antes. Perfecto, perfecto, totalmente cierto. Entonces yo creo que por ahí me ha me beneficiado enormemente. ¿Y la parte turra, alguna cosa que a vos se te hizo complicado o no te gustó tanto? ¿Sabes que es, es interesante cuando haces algún directo y la gente te está puteando ahí? O sea, perdón, la, <risa> no sé si es que hay como cortarle ahí. No, no, tranquilo. Pero loco, aquí, aquí te, lo único te que se censura es... Estás nada. en vivo. <risa> loco, eh, cuando la gente va y te putea en, en directo, loco, literalmente así y te cae, o sea, esa parte 
tienes que también tener un cierto grado de, no sé, tener muy, muy clara tu identidad y lo que estás haciendo, porque loco, si, si eres un poco frágil en ese aspecto, hay gente que te va a derrumbar, loco, entonces tienes que ser, tienes que mostrarte siempre y, y hacer lo que te gusta, muy aparte de lo que la gente critique, porque tú sabes que siempre te va a haber gente que, que le guste o no le guste lo que haces. Tú, claro. Es como en los Simpsons, Entonces, loco, para, para que le caigas bien a la gente tienes que ser buena nota con todo siempre y para que le caigas mal no tienes que hacer nada. Y eso es la verdad absoluta del mundo, loco. Eso deberían así inscribir Entonces, en un monumento y poner ahí en el centro histórico, loco. Loco, entonces, cuando, como te decía, cuando tú tienes un canal que toca bancarte todo tipo de, de cosas, de comentarios, leer y bueno, o sea, ya, ya nada. Esa parte es un poco negativa porque ahí también se ve la parte más negra de YouTube. Uh, por supuesto, por supuesto. Y sabes que haciendo solo una... O sea, una hay gente que, solo va, o sea, gente que tal vez ni siquiera le gusta tu contenido, pero loco, solo va a hundirte. O sea, sí. eh, generalmente no, no me ha pasado, pero sí he visto, o sea, eh, bueno, sí me han pegado mis, mis puteadas fresco, pero sí he visto de gente como le, pero loco le hunden, o sea, le entierran literal. Claro. Entonces, esa parte... Es más negra de YouTube, creería yo, pero de ahí por lo demás fresco, es algo lindo, si te gusta es algo hermoso. Es que es una parte interesante justo eso, porque Ponte viene de la mano con un poco el, el, el pseudo ser famoso, pues loco, o sea, te estás mostrando públicamente y las figuras públicas están expuestas a eso, eso es algo que pronto nosotros descubrimos como, como Ichiban es hace normal. bastantes años, loco, porque claro, nosotros Ponte al ser una figura pública, al hacer cosas masivas, eh, de pronto y de la noche a la mañana había full gente que está a favor o en contra y hay un montón de gente que se toma a pecho muchas cosas a títulos personales loco, entonces claro, yo, te, yo me acuerdo que al principio es, es un chance foco, pero después como bien dices, o sea, bueno. hay que tener el aplomo de, o sea, así es loco y al que no le gusta, pues se ve la mierda y al que le guste, pues venga un abracito loco, no pasa nada y al que no le guste, al que no le gusta que se joda pues loco, sí, ya nada pasa, claro. que se joda lo, una, la única política que tenemos nosotros en ese aspecto, y, y si es una política por, por decirlo de alguna manera institucional, es que ve loco, o sea, si quieres insultar lo que sea, allá es tu problema, lo que quieres hacerte mala sangre es tu lío, pero no jodas al resto, entonces ponte, si es que hay alguien que ofende a otra persona, a otras... A, a, a la gente que asiste a las, a las convenciones, a la comunidad, a, a X o Y persona ya con dedicatoria. Nosotros, por ejemplo, en ese caso sí es bueno, loco, sabes que no, vos estás vetado o se borra esto. ¿Por qué? Porque es ya un límite de, de falta de respeto a los terceros. Y al final de cuentas a los terceros, al público, a la gente es a la que, a la que nos debemos, pues, loco. Entonces no es como bien visto, bueno, aquí mándense al diablo y aquí me río yo nomás, así no es la cosa. Entonces sí hay que procurar tener claro. una... Eso, una eso, eso, es una eso siempre digo yo en mi stream, porque, bueno, a mí, yo no he encontrado mucha de esa gente en mi stream, pero siempre aparece alguien. Entonces, mis seguidores por lo general quieren responderle, digo, no. A los haters no le respondan nunca a ustedes, déjenme responderles a mí. Yo le respondo, porque yo soy el que estoy frente a la cámara y yo tengo por lo menos la decencia de dar, darle la cara y responderle de frente, si le es una basura, eres un cretino, eres una lo que sea. Claro, Pero ustedes mandas, no les digan nada, porque yo bolazo. no quiero... También, porque es, le les digo, porque yo no quiero que ustedes, al rato de ustedes responderles, les vayan a responder ustedes por interno. Exactamente. Porque, y se vayan a tratar mal. Una, entonces digo, Exacto. ustedes no le respondan. Uno sí. que otro es seguidor un poco sí. aférrimo y, y siempre responde por ellos, déjenles en paz, así... Y si ya se pasa de la raya, bueno, sabe que tenga su van y se acabó. No, no, no se les da mucha importancia a los, a los haters porque eso es lo que buscan ellos, ¿no? Sacarte de quicio. Sí, sí, sí. Si buscan, escoger... buscan llamar la atención, loco. Y hay, una cosa claro. linda, y hay una cosa linda en el internet, en las redes sociales, que se llama el bloquear. Y eso hay bloqueo y ya. Claro. No me estreso. Y sigo con van mi vida. Hammer se acabó. Bueno. Y listo, loco. ¿Sabes qué tiene? Es que es interesante también el hecho de que hay gente que también, o sea, tú ya empiezas a crecer y hay gente que trata de, de, de aprovecharse de esa pequeña fama para lanzarte basura también, ¿me cachas? Yo realmente no llegué a ese aspecto, pero obviamente tú ya sabes que en las redes sociales se ve de todo. Por supuesto. ¿no? Y realmente eso, te digo, son cosas un poco negativas. De ahí lo demás es hermoso, o sea, la parte de las sí. redes sociales... Lo que es, es que bueno, por ese, ejemplo, o sea, que ese es un problema creo que viene inherente a, a, al, al manejar grupos sociales, lo cual manejar personas, conglomerados, o sea, de ley siempre va a haber distintas ideas, nociones, reacciones y apasionamientos. Ponte Dani, en tu caso, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué ha sido para vos la, la, lo bonito de esta experiencia que tuviste de, de hacer el streaming? Y también, ¿qué es, ¿qué es lo que se te hizo un poco turro, loco? 
Yo creo que lo bonito era que poco a poco, o sea, avanzaban, o sea, crecía más o menos, o sea, investigaba ahí más o menos cómo mejorar el, el contenido mío mismo, ¿no? Entonces, al principio, o sea, estaba con, con la sala atrás, así, y toditos mis primos ahí atrás. Entonces dije, no, es cierto que mi prima tiene la, la pantalla verde, ¿no? entonces luego me puse una pantalla verde, luego, luego mejoré, digo, voy a tratar de, de mejorar, ¿no? Poniendo, qué sé yo, títulos, frames ahí para que, no para que se vean, ¿no? Más o menos el cambio, los títulos de, de los juegos que estoy jugando, o sea, sale un poquito más divertido, más bonito al, para el streaming. Y también lo chévere era de que, o sea, o sea que los mismos panas tuyos nos te estén apoyando, o sea, ve, estoy haciendo un streaming, y dice, claro, dale, yo, yo te comparto el link, así, no te, ya le hubas, le decía. Y poquito a poquito, así, una vez por, porque un pana me dio compartiendo en todos los grupos de, de un videojuego que jugaba, eh, logré hasta como unos 30 personas, digo, eh, tengo 30 personas, así, ¿no? viendo las, <risa> Feliz to, todas las fallas que hacía en el videojuego ahí, <risa> Pues así, no, no hay que decepcionarlos, no hay que decepcionarlos. De ahí lo malo, malo es que poquito a poquito me daba cuenta que necesitaba una que otra cosa, ¿no? Como que para mejorar, ¿no? Como dije antes, o sea, yo me dejé en pausa porque ya en el último streaming que yo hice eh, se me cortaba el juego y, y no, no podía, como de esto, la, la comunicación del juego con el control no, no, no me daba. Y, y aparte también como cuando yo hablaba, o sea, no se me escuchaba nada, entonces dije, mejor voy a darle un pause, a ver si es que ya, qué sé yo, por ahí me consigo uno que otro dispositivo para mejorar y así ver más contenido para reírnos más con la gente y todo. Claro, Eso es lo claro, chévere, claro. más cuando compartes con, con panas así y que bueno, y tus amigos te chocaste, ayuden. Chocaste un poco, digamos, con las limitaciones técnicas inherentes al utilizar las tecnologías de la información, pues loco, eso es, es, es de ley así. Exacto. Sí, 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 sí. Pero, pero interesante, justo, y, y viene un poco con lo que decía el Cristian, y que, bueno, han dicho todos en contexto, de que se viene, se, se acarrea conocimiento, no descubres cosas, aprendes cosas, que algún rato te sirven para esto, y solo Dios sabe para qué te servirán en el futuro, loco. Con esas herramientas que vas a aprender, después falsificas bonito tu currículum para decir que haces full webadas. <risa> es que, ¿qué es, qué es la parte esta de Osvaldo y, y Daniel? Es que tú comienzas haciendo tu, tu, tu canal, y primero comienzas súper básico, con, una, con un micrófono así que te sacaste del último cajón y ya después poco a poco tú ya ves eh, y quieres mejorar quieres seguir mejorando quiero por ejemplo eh, comprar un mejor micrófono comprar una capturadora etcétera entonces ya las posibilidades ya se vuelven ya también depende de tu bolsillo pues mi brother sí el, el bolsillo ah, y claro. el tiempo, eh, totalmente porque sí. también hay, hay, hay equipos que son a lo bestia pero así también cuesta no y también puedes obtener claro. una, una excelentes resultados pero como te digo o sea, hay hay que ir viendo, hay que ir creciendo, hay que ir creciendo cómo va todo el canal y todo. Es súper chévere, eso, esa parte es genial. Y aprendes un montón. Totalmente cierto. Andrés, uh -huh. en tu caso, ponte, eh, ¿qué ha sido la, la experiencia bonita de, de empezar en este proyecto? Y también, ¿cuál ha sido la negativa, la más negativa a tu criterio? La bonita, la gente que está echada ahorita. Yeah. <risa> el, lo, de, lo de bañen al otaku de Carlos Chachalo es porque siempre que salgo con este saco, puesto la capucha, es porque no me bañé ese día, entonces les digo, disculparán, hoy no me bañé. Yeah. Y, y salgo tapado, ¿sí? Entonces, ese es un chiste bueno, de la bueno, casa. Bueno, 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 la gente que está en chat ahorita. <risa> no, hoy sí me bañé. Eh, Bruno, Milo, Lu, Ivonne, Carlos, Chá, César, tengo tantos nombres. Eso es lo, eso es lo bonito. El haber encontrado eh, a gente que me dice, ¿sabes qué? Yo no salgo, yo no salgo nunca, y yo tengo pocos amigos, y en ti encontré alguien con quien compartir algo que a mí me gusta, por más que yo no esté jugando, yo vivo el juego a través de tus streams, y dice, yo grito contigo, y, y me enojo, y me emociono, etcétera, eso me parece súper, súper chévere, entonces, eso, o sea, la gente que, que se va sumando al proyecto, eh, eso es lo bonito, lo feo, feo, lo único feo que, que, que estar encontrado y no es un problema eh, tan grande, no sé, no sé ni siquiera cómo llamarlo, es que Facebook está teniendo un montón de problemas con los streams, un montón de problemas. Y a mí me pasa que estoy en el stream con 20 personas. En un pestañeo, plac, quedan 5. Es porque Facebook les, les botó del stream. Literalmente están en mi stream y les bota a otro streamer que tiene 5000 viewers, cosas así. 
pero eso es cuestión de la, de la plataforma. Entonces, lo que dije, bueno, ya, voy más de un año aquí. Voy a volver a empezar, voy a volver a empezar, pero en otra plataforma, nos vamos a Twitch. Y empecé a twi eh, con Twitch, estamos así, cerquita de, de poder ya monetizar y fresco, estamos empezando de nuevo, porque, como digo, esto se hace por, por amor. Cosas malas va a haber siempre, en todo lado. Lo importante es sobrepasar esas cosas malas. Creo yo. Perfecto. Sí, 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 está clarísimo. De acuerdo. Esos, esos puntos de vista positivos y negativos. Chicos, verán, para, para continuar vamos a conversar algunos algunas saludos y preguntas que nos ponen ahí en los mensajes para, sí. para que vayamos conversando. Nos pone Gabriel Martínez, hola, Franklin Flor, buenas noches, y ya conversamos. Vanessa, buenas noches, buenas. Andrés, buenas noches. Fabián Sebastián nos comenta, ¿cómo hacen el marketing en el streaming? Eso es interesante, ya vamos a conversar un poco de eso. Pero bueno, en el caso de ustedes, eh, no sé si es que se llegó a esos, a esos niveles, pero por ejemplo, Andrés, en tu caso, ¿vos ya manejas algún tipo de, de marcas o cosas así para, para lo tuyo? La verdad estaba por, por manejar ya marcas, ya estaba pidiendo auspicios. Ya. Pero con esto de que Facebook me empezó a sabotear, la verdad, mmm, dejé en stand-by hasta volver a crecer. Porque yo ya llegaba más o menos a... Casi 300 mil personas mensuales, quizá un poco más. Ya. Yeah. Entonces, me estaba yendo bien, pero Facebook me empezó a sabotear de una manera increíble, pero sí increíble. Yo tenía una media de 30, 50 viewers en cada stream, y pasar de eso a 5, así como que sí, sí, me, sí me tumbó. Entonces dije, no, yo no puedo ofrecer esto como, como algo que, que yo pueda vender, digamos. Entonces... Tenía ya dos, dos posibles clientes, digamos. Sin embargo, no pude evolucionar por este tema del, de la plataforma que me, que me, me tumbó. Y sí, sabes que he escuchado, eh, bastantes momento, veces, he escuchado bastantes veces que, que o sea, las diversas plataformas en las que se meten para estas cosas a veces les generan conflictos, igual en el YouTube. Se escucha así que, que las limitaciones, las reglas que tienen a veces te pueden un poco jugar en contra, ¿no? Sí, bueno, más que, más que en limitaciones o reglas, es cuestión de la plataforma en sí. La plataforma, sí. Facebook Gaming está, está fallando un montón, y no es solo conmigo. Entonces, eh, yo no soy de las personas de quedarse callado. Yo cogí y les, les, les escribí por interno a la ayuda de Facebook, ¿por qué está votándome a, lo, a mis viewers del, del, del stream? Y me respondieron algo de que no estoy cumpliendo con las normas. Y así, ok, díganme con qué norma no estoy cumpliendo para, para, para poder corregir. Y me dejaron de responder. Luego les, les volví a escribir, ¿por qué permiten a mujeres semidesnudas bailar en la cámara en una aplicación, rompiendo una de sus, de sus normativas? Porque una de las normas es que no se puede ofrecer este tipo de, de contenido en, en la página. Ay, ay, ese, está, ese es no, el lío, pues loco, vos has estado con mucha ropa, pues loco. Entonces, ah, eso sí. <risa> camiseta, claro, Entonces, les dije eso, que por qué, por qué permiten eso en una página en la que incluso entran menores de edad y aparte están rompiendo una de sus normas. Y me respondieron lo mismo, o sea, me respondió un bot con el mismo claro. mensaje. Y a partir de, de que yo empecé a quejarme, me empezaron a, a tumbar los viewers y a, y a tumbar a la gente del, del, del stream. Entonces dije, bueno, sabes que Facebook, púdrate y me voy a Twitch y punto. Entonces ahora estoy empezando con Twitch. No he dejado Facebook todavía, seguimos haciendo Facebook en la noche. Pero hay veces que hago dos horas en Facebook y me, me voy a Twitch a seguir haciendo ahí el easy stream de como seis horas. Así. Es que es interesante y es una cosa que justo conversamos con el Cristian y tiene que ver bastante el tema de, de, de las plataformas, pues lo que hay, hay un montón de opciones, hay distintas y, y también eh, hay algunas cosas que funcionan aquí y otras que no. Eso también hablábamos con el Dani. Y algunas redes, depende de los países, son mucho más populares que otras. En Estados Unidos el Twitter es lo máximo, aquí nadie usa Twitter. Entonces, claro. no, se, no se sabe, hay, 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 el, hay muchas cosas que no se adaptan, pero una cosa que definitivamente en el Ecuador ha funcionado y funciona en la actualidad es el Facebook, es, es innegable, es la principal uh -huh. red social. Entonces, sí, sí, sí. Que es que la, la, seguir ahí la idea. enganchados ahí, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que, que Facebook es una red social. Es una red social con contenido de gaming. Claro. Entonces, tú coges a todo, todo lo que implica red social, a los millones de personas que están metidas aquí y les metes un poquito de gaming. Entonces, la gente como que se, tienes más chance de crecer y más chance de, 
Por supuesto. De llegar a más personas. Por supuesto. Y hay cosas que dentro del Facebook han funcionado espectacularmente. Síguenos muy lejos del Marketplace. Loco. El Marketplace es un caso de éxito el marketplace, fabuloso, uh -huh. loco, donde la plataforma le ha ido súper bien. Y a nosotros como, como usuarios también, loco. Entonces, a veces, a veces se gana, a veces se pierde. Nos ponen aquí también, eh, Vanessa Alexandra, dice, ¿cuál es la mejor experiencia que han tenido a nivel de streaming? Creo que eso estuvo un poco implícito en lo que conversamos anteriormente. Carlos Cha Chachalo nos pone, ¿cuál ha sido...? ¿Cuál ha sido su seguidor fiel? ¿Han tenido ustedes algún Carlos, seguidor? Es para mí. ¿Y ustedes han tenido para los, mí. los demás chicos? ¿Han tenido algún seguidor así, fiel y constante, aparte de la mamá o de la novia? Sí, es mi mami. Verás, yo me acuerdo que cuando hacía videos había un man, un man, ese man era mi seguidor fiel, pues loco, ya ni me acuerdo ni el nombre del panda, loco. Pero este man también tenía un canal de juegos, loco. Y el man, por ejemplo, yo tenía, creo que en ese tiempo me parece que tenía 100 suscriptores y el man tenía 800 o 700, loco. Y el pana siempre me comentaba todos los videos, loco, hermano, era un español, loco, hermano, excelentes videos, continúa así, como que yo también veía los videos del man y nos apoyábamos mutuamente, loco, así para que, el, para que siga creciendo esta nota, pues, loco. Claro. Y ahora le he visto, ahora le he visto que el canal del man ya está por los 7000, loco, y el mío se quedó, okay. creo que los... 50 creo, no me acuerdo, loco. Pero súper bien. O sea, ahí volvemos claro. al tema que es tema, o sea, es un punto de constancia, me cachas, y amor por lo que haces. No digo que yo no le haya metido amor, pero a mí tal vez me faltó tiempo, mi pana. Te faltó la constancia, digamos, pero de las ganas, claro que tenías. El tiempo, sí, sobre todo el tiempo, o sea, estaba muy a tope en, en, esos, en esos instantes. Entonces, sin embargo, ahora trato de crear contenido, como te digo, pero y eso, sí. Y eso, y eso, sí, sí, totalmente, sí, sí, y eso que dices, Cristian, perdón que te interrumpa, es totalmente cierto, porque al final de cuentas, eh, para... Hay distintas opciones, ¿no? Hay personas que esto puede convertirse en una profesión, hay personas que esto es un hobby, pues, y como un hobby pues, como pues, tal, o sea, hay distintas responsabilidades y tienes prioridades, loco. Entonces, si vos eres un man que está estudiando, un man que tiene que estar trabajando y tienes que cumplir con tal cosa en tal tiempo, con tal deber en tal fecha, o sea, responsabilidades, ñaño. Entonces, tienes que enfocarte en eso. Por supuesto. Mm, eso Siempre sí. tienes que priorizar, ¿no? Y, ¿sabes? Como, como le decía a Andrés y, y a Daniel, el, el, yo creo que el punto más duro sobre el tema de YouTube es la parte de la edición. Creo que es la parte donde más, más tiempo se te come editando. Bueno, si es que haces streaming y lo haces en directo, lo que estamos hablando, uh -huh. creo que ahí está la chispa de cada uno, ¿no? En mantener a, a sus seguidores atentos Excelente. y felices. Y... Pero si es, que ya es la, si es que tú ya vas a ser un creador de contenidos y ya vas a empezar a editar, ay, es un poco ya más duro. Tal sí, vez, sí. pienso yo por el tiempo. Tú, tú claro. debes saber, Osvaldo, que hay más guiones y todo. Entonces, Chuta, ñaño, ahí, yo para, ahí te comento. Para, ahí te comento armar, para armar el videíto, un videíto de, de la semana que subimos nosotros de cinco minutos, me, me cuesta dos semanas de trabajo, pues lo que hacer eso. Claro, repartidas obviamente sí. en todas las responsabilidades que tienes que hacer, ¿no? Pero toca estar dos semanas ahí, dale haciendo para hacer un videíto de cinco minutos, loco que después, sí. o sea, a gusto uno, chuta, sales contentote, ¿no? Y, eh, sabes, y es felizote, que, ajá, y es, ya, ya está y, renderizado y, sí. y está listo para publicarlo, es hermoso. Y, ¿no? como, y, como, y como si fuera tu guagua que le mandas de la escuela, ya le subes al bus, espera que le, <risa> que le vaya bien, <risa> le subes al internet y, y así, vota, ojalá, ojalá la gente le guste, <risa> ñaño, así. Pero una ventaja, claro, que nosotros tenemos, una ventaja que nosotros tenemos con Ichiban es que al final de cuentas somos una agrupación, ¿no? Entonces, entre todos, el, 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 el éxito o el fracaso de cualquier proyecto que hagamos no es individual, sino es colectivo. Entonces, todo, la, el, todo mm -hmm. el trabajo y el esfuerzo es, es a triunfo y a mérito de, de todos. Ajá. Entonces, el, el Dani me ha ayudado, todos los chicos atrás de cámaras me han ayudado. Ahorita hay dos personas atrás de, de nosotros, de todo lo que están viendo, haciendo cosas para, para este video. Entonces, siempre, siempre es, es, es pleno tener ese, ese apoyo, ¿no? De eso se trata. Justo el tema de, no, de solo, no solo de la comunidad a la que te ves, sino también de la que genera, ¿no? La que estamos generando. Chicos, verán, aquí nos ponen eh, una consulta también. Dice, ¿cuáles son las principales fallas técnicas que han tenido en alguna transmisión? ¿Cuál es la peor falla? Pero sí técnica, o sea, aquí algo, una nota se cebó, lo, se fue la luz. Técnica. No Ajá. Claro. Yo, yo creo que cambiar los, los frames a veces, porque como que, digamos que estás en modo chat, ¿no? O sea, pones ahí tu cara y estás en los comentarios. Y justo ya comienza el juego y te olvidaste de cambiar a la pantalla principal, creo que ha sido uno de los... Sí, sí, sí. Para sí, mí sí. los face clásicos, así, lo que que... Y se ve, no se ve nada del juego, y los comentarios dicen, chamar, me olvidé de poner. Para mí fue, para mí, claro. Claro, fijo, apeste. Se ah, tenía que decir y se dijo. Ah, el, ah, el internet. Me tumbó, 
Sí, me tumbó un montón de veces el stream, pero sí un montón. Esa gente, lo único que puedo decir es que trabajan las 24 horas. Yo les llamaba a la una de la mañana y les decían, y les, les llamaba a insultar, o sea, les llamaba a pegar una puteada. Sí, sí, están arreglando, ya menos en dos horas y pensaban que no les iba a llamar. Entonces yo seguía jugando y llamaba a las 3 de la mañana. Me dijeron que llamen dos horas, maldita sea. Entonces, esa gente me odia, yo no sé por qué, por qué me siguen llamando a ofrecer cosas y... Sí, sí, me conocen, es que, sí. Claro, es que es parte de una base de datos, puñaño. Y hay que, hay que sí, el bot tiene que mandar a todo el mundo, sea el que no sea. Es parte del proceso. Pero sí, las limitaciones tecnológicas también son, son, son un problema innegable. Y peor en un país como el nuestro, puñaño. O sea, nosotros no somos los uh -huh. gringos que tienen bajito y el, tienen el plan 100, más básico 100. tienen chuta de 100, de 100 megas. Sí. O sea, nada que verlo. Nosotros tenemos que lidiar con eso. Y hay distintas cosas, ¿no? Si sí, sí hay problemas en ese aspecto. Nos ponen aquí otras personas, dice Pablo Carrasco, saludos a todos, gracias Pablo por tus saludos. Luz pone hola, hola saludos al chino de la noche de Radio Rock. Hola, Lu. Fabián Sebastián nos pone, ¿cómo se pide auspicio de un producto? Bueno, eso es, mm, hemos de conversar de algunas de esas cosas. ¿Qué hacer? ¿Vas de pits? Sí, 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 sí. Es, como todo en la vida se trata de contactos a la final de cuentas. Vas hablando y vas haciendo cosas. Uh -huh. Vanessa nos pone, ¿qué recomienda para lograr más seguidores? ¿Ustedes tienen, eh, han, han averiguado, han investigado, han aplicado alguna cosa, alguna técnica, algo para aumentar seguidores? Es de marketing. Hay, hay distintas cosas, como por ejemplo, dos muy sencillas que a mí se me ocurren es la falsedad, la mentira, el autoengaño de los bots. Y creas cosas que no son y vos te infles de una manera tonta porque no es real, ¿no es cierto? Y la otra es, como toda red social, pagando. Vos pagas para tener más alcance, para que la plataforma te muestre y obviamente eso es pagado. Entonces, aquí supongo que queremos saber, en, se, se refiere a la pregunta en es justo estrategias para poder crecer eh, orgánicamente, como se dice. Lo que dijimos al principio, constancia y amor a por lo que haces. Creo que nada más. En este caso, eh, bueno, particularmente ya cuando si es, si es que entras a esos temas y un poco de publicidad y de marketing, okay. hay varias opciones, ¿no? Hay mucha gente que utiliza incluso pago, pago por redes para promocionar y llegar a un público objetivo, que a la final eso es lo que tú, tú buscas, como tú decías hace un momento, Osvaldo, no te sirve de nada a veces de, de llenarte de, de 200 likes o de 200 eh, gentes que te dan like porque es, porque es tu vecino, porque son tus primos, porque, porque es gente que no sigue, pero no es realmente quien va a disfrutar de tu producto. Exactamente, la, de ley, tu la, ley, la ley sociológica de los 150, loco, ahí se aplica eso. No, no, Exactamente, no, 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 entonces... Exactamente, entonces tú llegas a un punto, la idea es conseguir el público objetivo que realmente está interesado en, en, en lo que tú, en lo que tú has, estás en el contenido que tú estás ofreciendo. Entonces uh -huh. hay varias opciones, como, como, como decía Andrés, o sea, puedes o sea, hacerlo de manera orgánica, eh, intentando hacer comunidad, que eso es lo mejor, porque realmente llegas a la gente que está interesada en tu comunidad. contenido, no te llenas de... de de usuarios que tal vez simplemente te lo hacen por, por, por amistad o por cualquier otra cosa, ¿no? Ustedes han probado este tema de, de, de la colite, del intercambio, del apoyo entre otras personas que estén haciendo cosas similares o parecidas. Por ejemplo, cuando hablábamos, tuvimos un en vivo con los panas que eran youtubers, no sé si ustedes se acuerdan, chicos, estaban aquí mi panel coleccionático, el Santiago Vaz, el Tanoshi, y conversamos y justo eh, una de las, eh, no, de las notas que hacíamos, por ejemplo, entre nosotros, era justo entre nosotros apoyarnos, ¿no? Y, y y compartirnos cosas, pasarnos datos, publicaciones para eh, tratar de llegar un poquito a otras personas que tal vez no nos vean, pero también a nuestros panas, sí, y sobre todo dado por el, por el vínculo, por la amistad, por eh, un poco el conocimiento y la experiencia que se tiene con tal o cual persona. Eso tal vez también sí puede ser una manera de llegar, ¿no? En, en tu caso, Andrés, sí has tenido sí, también eh, eh, contactos con personas para hacer intercambios de cosas. En, en intercambio de información de links y compartir el contenido claro contigo, con Nichiman de ahí siempre he, he conocido streamers que nos, nos hosteamos cosas así, pero más allá de esto me llevo lo que, lo que dijo un, uno de mis streamers eh, más entretenidos que hay hoy por hoy de Mario Maker hay que crear tu propia comunidad, claro. entonces el, el, yo estoy eh, obviamente sigo varios grupos de gaming y todo el mundo la primer, el primer mensaje de toda persona que entra eh, F por F follow por follow 
dame follow, yo te doy follow a tu página y así crecemos juntos, etcétera. Esto es una mentira. Una mentira, porque tener una página con 10.000 seguidores que te vean dos, no sirve de nada. Entonces, lo que sirve es crear comunidad propia. Comunidad, gente que te vea, si son cinco, que esos cinco, esas cinco personas claro, te quieran, te, te sigan. Sí, y, sí, sí. y esas cinco van a ir sí, creciendo sí. de a poco. Totalmente cierto. Eh, nos ponen, eh, Lu pone, ¿cuál es su streamer de preferencia? Supongo que se refiere a cuál es su streamer favorito o el streamer, o, favorito, o el streamer de el, el juego que más, más transmiten. No entiendo bien. Digamos, el una, de, creo que es de el, la, la persona. persona, la persona, que la persona exacto. Ustedes siguen a otros streamers. ¿Cuál sería el que más les gusta? No sé. Yo sigo un montón. Yo ya no veo televisión ni escucho radio. Yo solo, mi solo, escucha, solo escuchas radio rock, pues loco. ¿Qué pasa? Solo radio rock. Así. Y Beat Zero está en Twitch. No. Eh, yo, yo ya no veo televisión, yo veo streamers. Tengo un montón. Uno de mis, de mis favoritos, por respeto, puede ser Carlitos Gaming. Él es un... A ver, ¿qué es él? Es un ingeniero en sistemas, me parece. Tiene media carrera de arquitectura. Trabajaba en Tesla. Y un día dijo, no, yo quiero ser streamer. Se votó de Tesla. Y hace un año, un poquito más, se hizo streamer. Y le va súper bien. Él dice, dice, no gana un montón, pero la comunidad va creciendo un poco. Él tiene una media de 400, 500 viewers por stream. Hace tres streams, tres streams al día. Y me parece increíble. Es un, un, tiene un don de gente increíble. Una vez llegó a mi stream, casi me orino de la emoción. Me saludó, conversamos por interno un chance. Súper, súper gente. Puede ser uno, pero hay tantos. Sí. Dani, Cristian, ¿ustedes tienen algunos que, hayan, que, que sigan, que les guste? El... Yo creo que de... o sea, depende ¿no? más o menos de... del videojuego, podría decirse. Porque, por ejemplo, este es el de la manga, el... le sigo al, al Lawler, que es el... el mapache que habla cada rato. Claro, Parece un mil viewers de eso. Ajá, es... solo es un mapache, la verdad, y es como todo el mundo se pregunta cómo lo hizo, ¿no? Pero creo que es porque el... o al sea, man le gusta eso y el man mete buen contenido, ¿no? Para saber qué estás. Y el de Dead by Daylight que últimamente he estado viendo es de la Agustín Play, no que play. es un argentino. Súper chévere. Yeah. Ahí se está viendo, la verdad. No, 6, viewers por stream. ¿Sabes? Bueno, ¿sabes que a mí me gustaba bastante el Sorman? No, Sorman. Manitos. Me gustaba, me gustaba, de me los videos de, de Sorman, de, de Mario Maker, me parecían bastante pequeños. El man tiene un toque y una chispa, creo, para los videos. Eh, me parece chévere. ¿Qué, ¿Cuál otro más? Uh, realmente no soy tanto de streamer, me gusta más ver que a veces como que juego retro, eh, juego retro los de corrido. O sea, a veces no me gusta, te soy sincero, yo a pesar de, de haber hecho videos y todo, no me gusta tanto cuando hablan en los juegos, ¿me cachas? Yo prefiero meterme en el juego, o sea, prefiero un juego a secas sin, sin que nadie esté comentando, a mí no me gusta, o sea, me quita la emoción del juego. Perfecto. Sí, sí, Esa sí, es mi perspectiva, hecho. entonces yo prefiero un juego callado y simplemente el gameplay. Perfecto. En cambio, soy de las personas que digamos que justo veo una, estoy jugando una parte de un videojuego, ¿no? Y digo, sí, qué bacano, es, por ejemplo, sí, en el Final sí, Fantasy VII, sí. el remake, y justo vi una escena cuando, sí. una escena especial así del Genovi, cuando ponen el soundtrack y me quedé así como que pusieron el mismo soundtrack que el, que el del videojuego. Y se está viviendo así, por ejemplo, digo, reacciones a personas, streamers, viendo la tal pelea, ni sé qué. O sea, es, es como que tratar de, qué sé yo, asimilar las, las mismas experiencias que, que tú tuviste, a ver si es que... Ya, ahí hay un sentimiento que él está observando ese video, ¿no es cierto? Pero, pero, ahí hay una cosa que Ajá. es bien interesante, y es que, en efecto, eso es así, existe. Te, es, es, las personas buscamos... Eh, otras personas que les guste lo mismo, escuchar los criterios, compartir las emociones, y por eso es que uno sigue a tantos canales, a tantos youtubers, a tantos streamers, porque te gusta eso. Pero eso viene inherente a que tú ya conoces la obra. Digamos, el concepto previo al disfrutar con otras personas es primero conocer la obra. Entonces, ahí va el punto que decía el Cristian, primero conocer el juego. Eso solo es viviendo el juego, practicando el juego, vivir el juego, lo acabé y ahora sí, ping, 
comparto con otras personas que tienen este gusto. Entonces, eh, ese es un tema, se supone que es polémico en este asunto, y es las personas que eh, no juegan, solo ven como otras personas juegan. No, las, no uh -huh. tuvieron las vivencias. Y eh, recordemos, los videojuegos son experiencias vivenciales súper fuertes. O sea, de ese, esa es la esencia del videojuego, ¿no? Estás ahí viviendo algo, loco, una, una experiencia de vida en distintas formas. Así. Y hay muchas personas que ven esto como un, un brincarse el proceso. Y es como, un, ni siquiera jugué el juego, ni siquiera cachan que es Mario, pero veo a alguien que está chistoso y que ha, hace este juego. Y juega y, y qué divertido. Entonces... Eh, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Creen que eso está bien? ¿Creen que eso está mal? ¿Hay, hay, ¿Hay tendencias puristas al respecto? Yo en mi título personal, por ejemplo, sí tengo un conflicto, un chance con eso, porque creo que es, tan, es bueno que haya la posibilidad de que si es que quieres ver a alguien jugar y compartir las emociones, súper chévere que haya chances, pero también debería haber eh, una, un común deseo personal de quisiera jugar esto, quisiera yo también vivir esta nota, yo hacerlo y también tener otra experiencia aparte de la de compartir, ¿no? Entonces, ese es mi punto de vista. Pero, ¿cómo, cómo lo ven ustedes, chicos? Yo tengo un seguidor de Perú. Se me escapa el nombre ahora justo. Él dice, a mí me gusta verte jugar porque yo vivo el juego a través tuyo y yo estoy ahorrando para comprarme mi consola. Y yo te veo y viéndote aprendo. A morir, pero aprendo. Claro. Aprendo Entonces, qué no hay que hacer. Claro. Aprendo qué, por dónde no tengo que ir. Entonces, y hay mucha gente que, que, que me, me ha comentado esto. Me dice, ¿sabes qué? Yo ahorita no puedo jugar. Yo tengo un seguidor de, del oriente que me dice lo mismo. No tengo plata para comprarme una consola, pero me gusta ver el juego y me gusta acompañarte en el juego. Y, y, y vamos conversando porque es el tema de, de seguir un streamer, ¿no? Tú le escribes y, y te responde y, y, y se siente bonito. Yo, yo, yo digo esto porque yo también, eh, así como creador, soy consumidor de este, de este tema de, de streams, entonces yo también escribo y que el streamer me responda a mí, se siente chévere porque estamos hablando del juego y, y mientras estamos hablando del juego lo vivimos juntos, es, es mi, 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 mi manera de, de ver las cosas En tu caso Cristian, en tu caso Dani Sigue Dani A ver, chute, ¿qué será? O sea, es, bueno, sí, 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 porque, sí, lo que mismo dice Andrés, ¿no? De que es como que hay gente que no, no tiene lo... El ¿Cómo, tiempo, se, cómo el decir? Las, los dispositivos, ¿no? Para vivir la experiencia, ¿no? Pero de cierta forma es como que, o sea, si ya lo viviste, ¿no? Y prefería, prefería más, más el caso de que mejor tú vivas la experiencia y, y luego para compartirla, porque de cierta forma es como que si alguien te hiciera un spoiler, la verdad... O sea, yo te puedo decir, ve, la película estuvo la bestia y todo, y ya te conté media película, y cuando tú vayas a ver la película... Es como, no sé, ver un streamer de anime, que de un anime que no has visto. Más bien, o sea, vos ves personas que opinan, o dan su criterio, o te dan resúmenes... Claro, o sea, yo, pero, serie, ¿no? pero después de vivir la experiencia... Sí, exacto, digo, después de, de haber forma. visto la serie, exactamente. Primero cómo verla y después, bueno, sí. Pero también es muy real eso que dice la claro, misma. Y... Hay personas que... A veces por el trabajo no tienes tiempo, a veces ves en la oficina. Antes yo me acuerdo cuando estaba en la oficina, de vez en cuando ves alguna nota para pasar el tiempo. ¿Por qué? Porque no puedes. Como uh -huh. en, en la actualidad no tengo la consola, comprar es muy caro. Chuta, cuando está en, ya estén los premiums de PlayStation 5, de ley, chuta, quieres ver por aquí, por allá. Buscas para tener criterios como de este juego estará bueno, no estará bueno. Entonces sí hay otro tipo de, de manera de llegar al, al streamer. Ponte en tu caso, Cristian, ¿vos cómo, cómo lo ves eso? ¿Crees que cómo, cómo, cómo prefieres que sea? A mí me gusta probar el, primero probar el juego. O sea, realmente yo me quedo con el gameplay, pan. Te soy sincero. Si es que veo un juego que me gusta, yo me quedo con el gameplay. Eh, cuando sale, si es que es un juego realmente que me interesa y que esté súper picado por jugarlo, yo voy a ver el gameplay y me quedo ahí loco, aferrado hasta que tenga el juego, pan. Porque realmente si me pongo a ver, desde el, desde el primero como te digo, no me gusta cuando alguien o sea, está hablando en el juego, a mí me desconcentra, a mí me, especialmente los juegos de terror me gusta involucrarme en la historia. Ah, claro, o sea, en ese caso en el tienes, juego. tiene que ser más inversivo, por supuesto. Exactamente, entonces eh, yo prefiero tener el, comprar el juego y después cuando ya hay partes como que muy significativas del juego, me podría poner a ver un streaming para ver cómo reaccionó tal tipo, porque como ustedes dicen, eh, Daniel... 
eh, y justo Osvaldo, realmente hay una parte en la que tú si quieres ver en, en, en esta escena que tal vez fue demasiado terrorífica, por ejemplo en mi caso, quiero ver cómo reaccionó Román, o sea, quiero ver qué pasó con la otra persona, cómo lo tomó, me cachas, tal vez por ahí, pero ya previo a mi experiencia propia. Perfecto, perfecto. Eh... Hay, hay, hay un caso full interesante y que surgió hace algunos años y, y fue público. Y era que cuando salió el nuevo God of War, eh, salieron los dos premios ¿no? que y pasaban todo el juego completamente. Y hubo un caso de un man que vio todo el juego por YouTube, como un man le acabó y lo jugó y todo. Y este man se contactó a Sony, el, el, la persona que vio ¿no? el, el premio. Y decía, vean, señores de Sony, ¿cómo hago para pagarles por el juego? Porque ten, quiero pagarles, quiero pagarles por el juego. Porque no lo jugué, pero lo viví. Le vi a otra persona jugar, pero o sea, yo viví esa experiencia. Yo viví la experiencia del videojuego. No lo tengo, ni siquiera tengo la consola, pero siento que tengo que, que retribuirles porque yo consumí su producto. Entonces, ¿cómo hago para pagarles? Y eso fue una noticia que todo el mundo se quedó eh, y justo levantó esta polémica que les digo de eh, hasta qué, cuál, cuál es este umbral, ¿no? En el cual eh, el juego, la experiencia, el ver a otra persona se, se, va, se va borrando. ¿eh? Entonces quedó, quedó como una, un hecho anecdótico este, este caso de la persona que quería pagar por haber visto el streaming del God of War ¿eh? y pasó. Chicos, claro. bueno, para, para, ya estamos cerca de terminar. Quería justo hacerles una consulta que es como un poco la, la polémica en este tema y Andrés la abordó un poquito eh, al respecto. Y es, y es todo este asunto del, eh, no sé cómo decirlo, digamos como un poco el streaming se vuelva boyerismo. O sea, el, las, las personas que son exhibicionistas de sus atributos femeninos. O sea, las que se sacan la ropa y andan mostrando todo para los que quieran más criollo. ¿Cómo lo ven ustedes de eso? Porque hay, hay, hay eh, streamers mujeres, sobre todo, hablemos concretamente del caso de chicas, ¿no? que chuta, tienen un impacto de visualización inmenso a pesar de que el contenido sea debatible. ¿no? Entonces, para ustedes, como, como generadores de contenido, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ven esto? O sea, ¿Esta es una competencia injusta? ¿Es... Eh, ¿Debería ser más normado? ¿Está bien? ¿Todo el mundo tiene derecho a hacer lo que le da la gana y mostrar lo que quiera? ¿Qué, qué, qué opinan ustedes al respecto? Ok, comienzo. Sí, dale, dale. Eh, eh, verás, mira, realmente Osvaldo, yo creo que cada quien está puede hacer con su vida lo que quiere, ¿me cachas? Y si es que esta persona quiere streamear y quiere, loco por poco, estar en pelotas en su directo, tiene todo el derecho, loco, y si crece más que vos, pues lo siento, viejo. ¿Para qué no tiene Ya nada, o sea, eso es... lo mismo. Loco, cada quien con su vida. Cada loco con su tema, mi pana. Ese es mi concepto. Yo no me meto en la vida de nadie como nadie debería meterse en la vida de los demás. O sea, cada quien respetando. Siempre y cuando yo creo que se llegue a ofensas o algún tipo de comentario, está mal. Porque hay, hay otra parte y es debatible ese tema. Porque, o sea, la chica también sale así, pero también se expone a ciertos comentarios. Entonces, ya cada quien... Entonces ya depende cada quien con su vida, mi, mi pana. Ese es mi criterio. Diríamos que en este caso ya no es que estás eh, vendiendo el contenido, sino estás vendiéndote a ti mismo, ¿no? A final de cuentas. Y sabes a lo que te estás exponiendo, por supuesto. Claro, claro, claro. Dani, en tu pues, caso, pues, ¿qué, qué, ¿qué punto de vista pues, tienes vos al respecto? Bueno, yo creo que en mi caso es que, o sea... A ver, a, ver, a ver, antes de, eso, por... antes, antes de eso, Dani, ¿vos te has sacado la ropa en un en vivo para ganar seguidores, sí o no? Eh, no. Ah, ya. Pero, <risa> <risa> como o sea, de, de hecho, es dato curioso, la verdad, es, es más, más detenido gente cuando, cuando he hecho más por de contenido de mi perfil, o sea, yo haciendo tonteras mm. que haciendo mis, mis partes de, de, los, de los videojuegos, la verdad. Nada más creo que tuve como 50 personas viéndome cantar hacer el karaoke, que perdí de una apuesta haciendo las, las típicas de esos retos, que es el propio contenido, ¿no? Bueno, eh, con respecto a las mujeres, yo diría que, o sea, en cierto punto está mal, porque dices que ser gamer, pero, o sea, so solo muestras y no demuestras ser tan gamer, la verdad. En cambio, si hay gente que sí es buena gamer y sería mejor apoyar más a esa gente que de verdad tenga esa apreciación en los videojuegos, ¿no? Sí, 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 también. O sea, supuestamente la gente que sepa, ¿no? O sea, no, o sea, ¿cómo es decir? 
más, me gust es más sería el apoyo a los a la gente que sí sabe, menos a los posers. Eh, un poco claro el tema de los posers y como decía bien el Cristian con un refrán así como cada loco con su tema, pues también zapatero a tu zapato, por así decirlo. También. Podría ser, ¿no? Andrés, en tu caso, ¿vos cómo ves ese tema? ¿Te, te ha tentado algún rato ponerte el brasier o no? <risa> no, no, pero, pero ya me dicen, ya están haciendo colecta para ponerme chichis, dicen. Claro. Pero ahí de que salgas de loca viuda en San Carlos, pues loco. Ahí estás de hecho. Ya. Simón. <risa> A ver, ¿qué, qué, ¿qué pienso al respecto? Ya he conversado un poco en mis streams al respecto. A mí me parece. Cada, cada cosa tiene su sitio, cada cosa tiene su lugar. Meterte a una sociedad, no una sociedad, una comunidad gamer, gamer, game, de gaming, lo que quiera, como quieran decirle, a sacarte la ropa no tiene nada que ver. Entonces, porque obviamente, eh, obviamente es por sacar plata, eh, que saquen plata como les dé la gana, a mí no me interesa. Apoyo lo que dice eh, Cristian, cada loco con su tema, pero cada loco en su puesto. Cada loco Entonces, en si su quieres sacarte, cada loco Si quieres sacarte manicomio. la ropa... Vaya a X videos, vaya a YouTube rojo, lo que, a donde les dé la gana. Pero meterte en una comunidad gamer, en donde no solo tienes, eh, todos somos ya mayores de edad, tenemos un criterio formado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si yo tuviera un hijo de 10 años, viéndole a una, ni siquiera me acuerdo cómo se llama, una, una man, que sale con una camiseta transparente, que tiene como, como por acá, ¿sí? Y que por 2.500 estrellas se echa leche encima para que se le transparente la camiseta y todo lo demás. Pues son 25 dólares por, por verle hacer algo en una comunidad que no tiene nada que ver con lo que está haciendo. Entonces, vaya, 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 véndase donde le dé la gana. Pero ¿por qué tiene que meterse a un, a un sitio gamer a hacer esto? Sí, sí, sí. Toda la vida, toda la vida hemos... Hemos luchado, no sé si, si todos cuatro y, y lo, la gente del chat también. Toda la vida hemos luchado con un, 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 un estereotipo. El otaku es virgen, el otaku es sucio y el otaku es un maldito freak. Toda la vida hemos luchado con ese estereotipo. Y te metes a una comunidad así, con estos tres puntos, a sacarte la ropa, ¿para qué? Para que, te, para que te voten la plata, no solo te estás burlando de la comunidad, te estás burlando de las personas y estás sacando provecho de esto. Claro, estás sacando provecho Yo no comparto justo del para nada del virgen, este de, del, del de, geek de, y del, y del que desconoce, por pues, loco. Del mismo sí, estereotipo. Sí, sí, y más allá, de, más, allá de, más allá de ese estereotipo, no hay, no, hay, no hay solo esta gente, porque no es verdad, porque los otakus, puta, por hemos sí. estudiado o trabajamos o tenemos nuestra vida más allá, de, más allá del... Del, del estereotipo cerrado ahora todo el mundo se cree geek por, porque Marvel empezó a hacer películas y todo el mundo ahora es geek ser, ser geek es un nuevo sexy como dice The Big Bang Theory pero nuestro Pokémon Simón. todos quieren ser nuestros Pokémon pero antes, antes nos, nos tachaban de freaks nos hacían un lado y se acabó entonces ahora vienen las, ¿Qué, las niñas ¿quién te, ¿quién te hacía un lado? A, 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 a ver, ¿quién, ¿quién, ¿quién te andaba descolando a vos? Lo que yo no me acuerdo si sí, en el barrio pasaba de hecho fiesta pero era porque eras mal borracho no porque eras otaco pues mal borracho <risa> claro, todo el mundo era no, mal ya gane vida dormir, es así. no, sí, por supuesto siempre, siempre hay estereotipos y es interesante el punto de vista tuyo de eh, cada cosa a su lugar si es que hay chance de algo y quieres hacer algo quieres hacer videojuegos Haz videojuegos, quieres sacarte la ropa, anda donde te saques la ropa, quieres hacer ridiculeces y lo que sea, pues busca donde hacer. Las redes sociales tal vez son un poco más para eso, incluso de alguna manera irónica, pero uh -huh. creo, que, creo que todos tienen un, un, un punto de vista adecuado porque no hay una solución muy simple, es un tema complejo. Y creo que eh, Cristian tiene un buen punto en el que las personas tienen al final de cuentas la libertad de hacer lo que deseen, de eso se trata las libertades, ¿no? Eh, Andrés tienes un buen punto en ese de que cada uno debería hacer lo que quiera en su lugar y no aprovecharse de otras personas también es loable uh -huh. y yo me escalo a un, a un poquito a un siguiente nivel de, por así decirlo de alguna manera y es que así como tal vez estas personas eh, y en cualquier tipo de contenido en general que se genere y que pueda ser nocivo que pueda ser negativo para las personas, para la comunidad para un movimiento como tal Ichiban lleva años y años luchando y trabajando para 
que el movimiento otaku, gamer, geek de este país crezca, no de una manera negativa, sino de una manera positiva, para que venga alguien de la noche a la mañana a hacer alguna tontera y que te haga quedar mal en ridículo. Entonces, no va por ese lado la cosa. No se trata un chance de eh, que las personas cambien. Las personas, las chicas ahora de pronto van a reflexionar y ya no van a, a sacarse la ropa en los videos y van a estar así todas exhibicionistas. No, no, no se trata de eso. No, eso no se, trata de, se trata de nosotros como usuarios. Nosotros tenemos el, 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 el poder. Si no nos gusta, me salgo. Cierro la página, me salgo de la red social. Como hablaban hace bastantes años del tema del cyberbullying, o sea, si es que me molestan mucho por el internet, apago la compu, loco. O sea, nosotros somos, nosotros somos las verdaderas personas que podemos hacer este cambio, porque si vamos a esperar que las demás reflexionen y cambien, no va a pasar nunca. Entonces, nosotros podemos justo frenar eso teniendo otra, otra perspectiva, una posición más crítica y simplemente no apoyar eso. Y con eso sencillamente las cosas seguirán su flujo normal. Chicos, muchas gracias por el acolite uh -huh. esta noche, súper chévere sus puntos de vista, sus experiencias. Tenemos un, tenía un full otras cosas que quería consultarles, pero ya estamos ya con el tiempo encima y no, no vamos a poder platicar de tanto. Espero algún otro rato poder conversar de más asuntos, porque se me quedaban algunas ideas, como justo quería en cambio hablar de videojuegos, pues lo que somos, somos los primeros, hablemos de juegos, los que nos gustan, los que, los que nos hacen... Eh, Empezar a llorar. Poner este la los, piel de gallina. Los, sí. Claro, los juegos. Sí, pepa, pues, loco. Eso, eso, eso nos quedó un poquito. Pero bueno, les tomo, les tomo, me tomo el atrevimiento de, de algún rato molestarlas de nuevo para platicar un poco, ya no tanto del streaming, sino del, del gaming como tal, ¿no? en el cual todos estamos muy, muy metidos. A todas las personas que nos han acompañado esta noche en sus comentarios, en el en vivo, aquí también en nuestro panel, muchas gracias. Un gusto compartir con todos ustedes. Eh, chicos, tal vez algunas palabras finales para que se despidan. ¿Quién va? El, el que quiera, fue ñaño. Ahí decidan nomás. Sí. Bueno, eh, gracias, gracias, Orvaldo, gracias, Aichio, por, por invitarme. Eh, estoy en realidad eh, muy contento de participar. Y si, como, como tú decías, si es que en alguna otra oportunidad vamos a conversar de juegos, chévere. Claro, ñaño. Chévere, ñaño. chévere. Muchas gracias. Igual ya sabes Encantado que con vos de... hablamos, hablamos los domingos ahí en el retro, entonces. El retro, de... Ahí, con gusto, mi pana. Claro, claro. Gracias. Dani. Y gracias a todos por escuchar. ¿no? En mi caso sería: es como que esas, si a ustedes les gusta tanto los videojuegos y tú quieres vivir esa experiencia de que, de que o sea, trata de vivir la misma experiencia con más gente, ¿no? Háganse los streamers, ¿no? O sea, no, es, no es tan difícil, la verdad. O sea, pueden comenzar con juegos retro, con juegos normales. Mientras se y que, sean, y que todos vivan esa experiencia de los videojuegos. Totalmente cierto. Andrés. Yo, yo no tengo más palabras. <ríe> Gracias. Gracias a, a la gente de, de Radio Rock que se unió. Eh, Carlos, Rodri, Gemi, bienvenida. Beto. Ivonne, Bruno, Lu, se me escapa alguno, yo sé que sí. Milo. Gracias a todos, a todos los que tan rápido. Emi, llegaste al final. ¿Cómo, ¿Cómo que tan rápido? Ya vamos aquí. ¿Cuánto tiempo vamos aquí? Vamos a la hora, puñaña. Pues, ya sabes, la puntualidad, la puntualidad es, eh, es ley aquí, para la entrada y para la salida. Les quiero un millón, gente. Nos vemos en Discord. Recuerden que vemos una película y vemos Old Boy en Discord. Gracias, Osvaldo. Gracias por, por la invitación. Eh, un gusto enorme, Daniel. Un gusto, Cristian. Espero bueno. que nos volvamos a encontrar en un foro parecido Pusher. para hablar de, hablar de más, más cosillas entretenidas. Oh, Bruno, gracias. Eh, tú vuelve a invitar a Bitzero y acá andaremos. <ríe> Dale, Bruno, gracias. De Gente de ya, gracias, 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 Osvaldo. Millones de gracias por la invitación. No, Un no, gusto no, más enorme. Bien. Gracias, gracias a ustedes, chicos. Eh, chévere esas iniciativas, esos proyectos, desde las que empiezan por una afición hasta las que se pueden ir convirtiendo en una profesión. Todo siempre es, es loable, respetable y, y siempre tienen eh, la mano amiga de Ichiban para, para lo que se pueda tanto apoyar como como a colitar. Gracias a todos los que nos han acompañado, un gusto, una buena noche, que pasen bien, y nos vemos la próxima semana, Gracias. ya saben como siempre. Adiós, gente bella. Nos vemos, cuídense. Adiós, Patria y Chivan, nos vemos la próxima.